ఫ్రెండ్స్ నా పేరు క్రేష్ మన ఛానల్ తెలుగు ఏడబ్ల్యూఎస్ తెలుగు డాబ్స్ తెలుగు లైనెక్స్ రైతింగ్ గడ్మిన్ రోజు మనం విఎక్స్ వేమకి ఇన్స్టాలేషన్ స్నాప్ షాట్స్ చూద్దాం ఈ దీనికి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్తో ముందు వీడియోస్లో ఇచ్చి ఉన్నాం తెలుగు లైనెక్స్లో సో ఇక్కడ విషయానికి వచ్చినట్లయితే విఎక్స్ విఎం ఈజీ ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎల్విఎంఏ సో అయితే ఈ విఎక్స్ విఎంలో ఎల్విఎంకి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉందని చెప్పుకుని ఉన్నాం సో ఈ విసి విఎక్స్ విఎంలో ఎటువంటి కంపేటబుల్ ఇష్యూస్ అనేవి రావు ఎల్విఎంలో వస్తాయి సో అదే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం అనమాట సో లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంది సో దీని ముందు ఏ విధంగా సెటప్ చేయాలనేది కూడా మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునే ఉన్నాం సో మెయిన్ ఈటీసీ హోస్ట్లో సెట్ చేసుకోవడం ఈటీసీ హోస్ట్ని సర్వీస్ ఐపీ టేబుల్స్ని స్టాప్ చేయడం అదే నెట్వర్క్ ఎస్ఎస్హెచ్డిని స్టార్ట్ చేసుకోవడం అదే కీ జర్ని యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఇది సర్వర్ టు సర్వర్ కీ అనేది అడుగుతుంది సో మెయిన్ పాస్వర్డ్ అనేది అడుగుతుంది సో అందువల్ల దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకుని కీ జర్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సో స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఈ విధంగా స్నాప్ షట్ అనేది ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మనకి మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే సో ఈ విసిఎస్లో ఎల్ఎస్ అనుకుంటున్నప్పుడు మనం విసిఎస్లో పోయి ఎల్ఎస్ అనుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ విసిఎస్ ఎలా వస్తుందంటే మనకి ఈ విధంగా సపరేట్ ఏదైనా ఫోల్డర్ దీనిలో మీడియాలో ఉంటుంది మనకి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది దానిలో విసిఎస్ అనే విధంగా ఉంటుంది సో విసిఎస్లోకి వెళ్ళి మనం ఈ విధంగా లిస్ట్ కమైన్ ఎల్ఎస్ అంటే లిస్ట్ కమైన్ సిడి అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ అనమాట ఒక డైరెక్టర్ నుంచి ఇంకో డైరెక్టర్ చేంజ్ చేయడానికి సో ఈ కామన్ కమైన్స్ సో వీటిని చూజ్ చేసుకున్న తర్వాత సిడి డివిడి వన్ హైఫన్ అడాడ్ లైనెక్స్ నుంచి దాంట్లో మళ్ళీ చేంజ్ డైరెక్టర్ అది ఒక డైరెక్టరీ కలర్లో ఉండే డైరెక్టరీస్ అఫ్ కోర్స్ ఈ కలర్ ఇవన్నీ కలర్లో ఉన్నాయి కానీ ఇవి మటుకు వాటి పర్మిషన్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఈ విధంగా వస్తుంది సో మనకి ఈ విధంగా రోజ్ కలర్లో ఉన్నాయి ఇవి డై డైరెక్టరీస్ సో మనం సిడి అని చెప్పి దానిలోకి వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ అనేది మారుతుంది ఐ మీన్ ప్రాంప్ట్లో డిస్ప్లే చేస్తుంది ఏడ ఉన్నాము పీడబ్ల్యూడి అయినా కొట్టుకోవచ్చు ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ సో ఎల్ఎస్ మళ్ళీ లిస్ట్ కొట్టుకున్నప్పుడు దానిలో రెండు వస్తే ఆర్హెచ్ఎల్ ఫైవ్ సిక్స్ మనకి సిక్స్ చేసేది అండర్ స్కోర్ ఈ సిక్స్కి ఎక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ అండర్ స్కోర్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ థర్టీ టూ బిట్కి ఐతో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం దీంట్లో మళ్ళీ వెళ్ళాలి ఇచ్చే ఇది కూడా డైరెక్టరీ దీంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత డాట్ ఇన్స్టాలర్ని క్లిక్ చేయాలన్నమాట డాట్ ఇన్స్టాలర్కే ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అయిందని అర్థం అనమాట సో ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అయిందని అర్థం సో ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అయిన చేస్తే ఈ విధంగా ప్రాసెస్ అనేది మనకి చూపించడం జరుగుతుంది దాని ముందే మనం పాత్ కూడా సెట్ చేసుకోవాలి సో పాత్ సెట్టింగ్ కూడా ఆల్రెడీ మనం చూసాం బిన్లో ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అని డాష్ అండ్ స్కోర్ ప్రొఫైల్లో పాత్ అనేది సెట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఇన్స్టా ఈ ప్రాసెస్ని మనం స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ డిఎఫ్ హైఫన్ ఏంటి డిస్క్ ఫ్రీ హైఫన్ హెచ్ హ్యూమన్ డేటబుల్ అనమాట సో దాని ప్రకారం ఎంత డిస్క్ ఉన్నింది ఈ మీడియాలోనే మనకి ఆర్హెచ్ఎల్ దీంట్లోనే రెడ్ హార్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైన్ ఎక్స్ అనమాట ఆర్హెచ్ఎల్ అంటే సో ఈ ఆర్హెచ్ రెడ్ హార్ట్ అనేది కంపెనీ ఆ కంపెనీ నుంచి వచ్చింది ఇది సో అందువల్ల ఇది ఈ విధంగా వస్తుంది ఇది సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వర్షను సెవెన్ వర్షన్ లేటెస్ట్ అనమాట ఈ పెద్ద యూజ్ చేయట్లేదు సెవెన్ వర్షన్ ప్రజెంట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ యూజ్ చేస్తున్నారు మ్యాక్సిమం సో మనకి ఈ విధంగా చూసినప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత సో ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ అనేవి చూపించడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టాల్ ఏ ప్రోడక్ట్ అనేది మనకు కావాలా మిగిలిన పెద్ద అవసరం లేదు ఏది కావాలంటే దాన్ని చూజ్ చేసుకోవచ్చు లైసెన్స్ అయితే లేయాలని కొట్టాలన్నమాట సో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ప్రకారం మనం ఫాలో అవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఐ అంటే ఐ ఇన్స్టాల్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ జరగడం జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ ఫేజ్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఏది ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది వేటాస్ క్లస్టర్ సర్వీస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలా ఏది ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది మనం ఇక్కడ చూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది స్టోరేజ్ ఫౌండేషన్ని మనం ఇక్కడ స్టోరేజ్ ఫౌండేషన్ని మనం ఇక్కడ చూజ్ చేసుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఓకే ఐ మీన్ హై అవైలబుల్ ఐ మీన్ స్టోరేజ్ ప్లస్ హై అవైలబిలిటీ కూడా చూజ్ చేసుకోవచ్చు హెచ్ఏ అంటాం హై
సర్వర్స్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రన్ అయ్యేదానికి యూజ్ అయ్యేది హై అవైలబిలిటీ అనమాట అంటే క్రిటికల్ డేటా బ్యాంకింగ్ డేటా కానీ ఇటువంటి ఎమర్జెన్సీ డేటాని హై అవైలబిలిటీలో ఉంచుతాం అనమాట సో దానికి అసలు క్లస్టరైజేషన్ అనే టెక్నాలజీ వచ్చింది ఒకవేళ సర్వర్ డౌన్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఐడియల్గా ఉన్నటువంటి సర్వర్ రన్ అయ్యేదానికి ఈ క్లస్టరైజేషన్ యూజ్ చేస్తాను ముందు నేను చెప్పుకున్నాను సో ఇక్కడ ఎస్ ఆన్ ఓ అయినప్పుడు ఎస్ అనేది మనం వేయాల్సి వస్తుంది సో ఇచ్చిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ రికమెండెడ్ ఆర్పిఎంస్ కావాలా లేకపోతే మనం బయట నుండి తెచ్చుకోవాలనేది చూజ్ చేసుకోవాలి మనం రికమెండెడ్ ఆర్పిఎంసే ఇద్దాం టూ ఇద్దాం అనమాట ఇక్కడ నోడ్ వన్ నోడ్ టూ రెండు ఇవ్వాలంటే ఒకేసారి రెండు నోట్స్లో ఎన్ని నోట్స్ ఉంటే అన్ని నోట్స్లో ఒకేసారి ఇన్స్టాల్ అయిపోయే విధంగా మనం చూజ్ చూస్ చూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ వెరిటాస్ స్టోరేజ్ ఫౌండేషన్ అండ్ హై అవైలబిలిటీ రెండు నేను ఈ విధంగా మనం చూజ్ చేసుకున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే ఆ ప్రాసెస్ తర్వాత అంటే మనం ఇక్కడ ఇచ్చా నోడ్ వన్ నోడ్ టూ అని ఆ ప్రాసెస్ తర్వాత ఇక్కడ రెండు నోట్స్లో ప్రాసెస్ అనేది వేర్ టెంప్ ఇన్స్టాలర్లో ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇవి ఇన్స్టాల్ అవుతూ వస్తాయి అనమాట ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మనకి ఎన్టిపి ఎన్టిపి సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యిందా అని అడిగింది ఎన్టిపి సర్వర్ నథింగ్ బట్ నెట్వర్క్ టైం ప్రోటోకాల్ మన యొక్క నెట్వర్క్ టైం ప్రోటోకాల్ రియల్ టైంలో అయితే ఓకే ఎస్ ఇవ్వాలి కానీ ఇక్కడ మనకి మనం ఏమీ సెట్ చేయలేదు కాబట్టి నో అని ఇవ్వాలన్నమాట సో దయచేసి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తర్వాత విభాగం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం